عضلات مفتولة وبطن مشدود حلم يسعى الكثير من الشباب إلى تحقيقه ولا يوجد مانع لهالشيء لكن كيف؟ وشو هي الطريقة المثالية للحصول على الجسم الرياضي وبناء العضلات حول هالموضوع نستضيف الدكتورة دان الحموي اختصاصية التغذية في مدينة دبي الطبية يا مرحبا وحياك الله في برنامج بلسان أهلا وسهلا فيك دكتورة دانا كيف نقدر نحصل على هذا الجسم الرياضي لكن بطريقة سليمة تعرفي كل العالم أو حلم أي شاب أنه يأخذ عضلات مفتولة جسم حلو لكن المفهوم الخاطئ هنا انه كل ما اخذوا بروتين اكثر كل ما كبرت عضلاتهم اكثر طبعا هذا اعتقاد خاطئ وشائع مو كل ما بناخذ بروتين بيكبروا عضلاتنا نحن في حاجه معينه للبروتين لجسمنا اذا تجاوزناها فالبروتين الفائض حيتراكم بالكبد وبالكليه وحيعمل لنا مشاكل صحيه اخرى وبالتالي حاجة الجسم للشخص الطبيعي اللي ما له رياضي اللي حابب يعيش حياة طبيعية هي 0.75 جرام لكل كيلو جرام وزن بروتين لكن إذا حب يعمل عضلات ويكبر عضلاته فبتصير الحاجة 2 ل 3 جرام لكل كيلو جرام وزن اللي هي فينا نحصل عليها من الأكل الصحي الأكل اللي نظام غذائي متوازن وليس من تناول البروتينات على شكل مكملات غذائية أو تناول الهرمونات كما يعتقد كثير من الناس بالتالي تناول نظام غذائي مو بس يحتوي على بروتين لأنه كمان المفهوم الخاطئ أنه أنا لازم أخذ بروتين بس لا يكبروا عضلاتي لازم أحذف النشويات لا نحن بحاجة مو بس للبروتين نحن بحاجة للنشويات لحتى ناخد شكل صحيح للعضلات ليش؟ لأنه نحن خلال الرياضة العضلات بتخزن سكريات فخلال الرياضة بتروح هالسكريات من العضلات فالعضلة بحاجة لطاقة منين بدها تجي هالطاقة؟ مو من البروتين بدها تجي من النشويات والنشويات الصحية اللي هي مفيدة جدا واللي هي حتساعد حتى على ثبات مستوى هرمون الأنسولين بالدم وهذا الشيء مهم جدا للمحافظة على شكل حلو للعضلات وعلى بناء الأحماض الأمينية والعضلات بشكل أفضل نقدر نقول أن هناك معادلة نظام غذائي زائد تمارين رياضية في النتيجة جسم, جسم حلو رياضي أكيد وبطن مشدود وعضلات بنركز الحين على النظام الغذائي دكتورة أو شو هي خلينا نقول سوبر فود شو هي سوبر فود للشخص الرياضي اللي حابب يعمل على شو يركز بالتحديد خلينا نبلش أول شيء بالبيض مثل ما بتعرفي كثير في ناس اللي بيروحوا على النوادي بيقولوا له خذ آه على الفطور خمس بياض خمس بيضات او, أو عشر بيضات بعد دكتوره يعني بقول لهم شلون تتحملوا شلون بتتحملوا كل يوم تاخذوا بس بياض بيض واحيانا ني بياخذوه اللي هو الخطر اللي هو ممكن يعمل لهم تسمم غذائي نحن لازم ناخذ البيضه كامله اولا مو بس بياض البيض اللي فيه الحموض الامينيه المفيده لجسمنا او البروتين المفيد الصفار البيض مفيد جدا وبتميز البيض نوع البروتين اللي فيه هو هاي يعني ذو فعاليه عاليه فنحن مجرد يمكن بيضه واحده بتكفينا لناخذ جزء كبير من حاجه جسمنا اليوميه من البروتين وبالتالي البياض البيض عم يعطينا البروتين زائد صفار البيض عم يعطينا الحديد حموض امينيه آه عم يعطينا آه الكولين اللي هو نوع من انواع النواقل العصبيه المفيده لعمل آه العضلات لعمل الاعصاب وبالتالي مهم جدا لشكل حلو للجسم وهي حط حطوا آه على الشاشه اول سوبر فود اللي هو البيض, البيض. بالتالي آه ما بيقدر وما يفكروا العالم انه اذا انا اكلت كل يوم بيضه حيرتفع عنا الكوليسترول لا فهو مفيد جدا ناخذ بيضه كامله لناخذ كل المغذيات الضروريه فيها طب بالنسبه لوجبه الريوق او الفطور اللي هي ممكن ناخذها على وجبه الريوق او حتى على وجبه العشاء اعطينا الوجبه المثاليه حق الريوق آه حنضيف عليها هالوجبه آه مثل ما شايفين على الشاشه آه محطوط كذا ماده غذائيه مفيده اللوز مفيد جدا كسوبر فود للاشخاص اللي حابين يبنوا جسمهم، اللوز بيتميز بيحتوي مو بس على البروتين على اوميجا 3 على مضادات اكسده على فيتامين اي اللي هو مضاد اكسده اللي هو بيساهم في حمايه العضلات من من الاذيه من من الجذور الحره اللي بتتراكم بسبب التمرين والاجهاد والتعب، فتناول كم شيت يد مرتين باليوم من اللوز او الجوز مفيد جدا لبناء العضلات مو بس الجوز نجي اللي احنا قلنا قبل شوي لازم مو بس ناخذ بروتين لازم ناخذ معه نشويات فبيجي مع اللوز والجوز الفواكه المجففه مثل الزبيب التمر 
التين المجفف المشمش المجفف ليش الفواكه المجففة الفواكه المجففة نوع السكر اللي فيها سريع الامتصاص فبيساهم في تعديل مستويات الطاقة والسكر بالدم بالتالي منضيف على الحفنة اليد مرتين باليوم من المكسرات فواكه مجففة فأخذنا نحن بروتين وخذنا نشويات تماما وخذنا مصدر للطاقة هلا بنحكي على شيء من المواد الغذائية اللي محطوطة على الشاشة كانت طالعة صورته هي السمك سمك السالمون اللي هو مفيد جدا تناوله كمصدر أساسي لأوميجا 3 كمصدر أساسي للمعادن الفوسفور كمصدر أساسي للبروتين م. تناول السمك السالمون بما يعادل ثلاث مرات بالأسبوع ممكن ناخذ معه كمصدر للطاقة البطاطا الحلوة المشوية تناول البطاطا الحلوة المشوية مع أو بطاطا المشوية حتى تعطينا مصدر للطاقة مفيد جدا نجي لمو بس أنواع الأسماك السمك السنة وفينا نأخذ التونة لكن ننتبه لشيء مهم جدا كثير من الناس اللي بيروحوا على النوادي وبيلعبوا رياضة وبيقولوا لهم خذوا تونة يوميا التونة فيها نسبة عالية من الزئبق فالإفراط في تناول التونة ممكن يكون له تأثير سلبي على الصحة وبالتالي ممكن يسبب تسمم بالزئبق إذا التونة فينا ناخدها بحد معدل مرتين لثلاث مرات في الأسبوع فينا, فينا ناخدها كمان مو نفس الاعتقاد أنه تأخذ التونة حاف آه لا بدنا ناخدها بطريقة صحية وطيبة ناخدها مع الخبز لحتى ناخد طاقة ناخدها مع الرز مع المعكرونة حتى ناخد النشويات والطاقة اللي بيحتاجها جسمنا المادة الغذائية الخامسة اللي هي الجاج صدورة الجاج مفيدة جدا كتناولها كمصدر للبروتين كمصدر لفيتامينات بي اللي هي مفيدة جدا لعمل العضلات للاستقلاب بالجسم <تصفيق> كمان الجاج مو بس ناخده لحاله بدنا ناخد معه مصدر للبروتين مصدر للنشويات <تصفيق> يلي هي حكينا البطاطا حكينا المعكرونة حكينا الرز وفينا نضيف الكينوا الكينوا هي من المصدر الحبوب يلي هي مو بس تحتوي على نشويات تحتوي على البروتين واللي هي بتتميز مواد كثيره دكتوره تمام واللي هي بيميزها شغله مهمه جدا ان هي خاليه من الجلوتين يلي في في كثير ناس عندهم عدم تحمل للجلوتين او حساسيه فالكينوا مصدر جيد ك دكتور انا بركز على وجبه العشاء لان الكثير من الرياضيين عبالهم المفروض ما يتعشون الصراحه شو رايك في هالاعتقاد لذلك حقول لهم هلا على وجبه <تصفيق> العشاء فينهم ياخذوا هالسوبر فود اللي هي البقول <تصفيق> البقول اللي هي سواء حمص فول فاصوليا حب تحتوي على البروتينات تحتوي على فيتامينات ب تحتوي على النشويات فهي مصدر كامل للطاقه <تصفيق> فاذا تناولناها مع الرز مع الخبز فهي اخذنا وجبه كامله وجبه صحيه وبتعطينا الحموض الامينيه الاساسيه اللي بيحتاجها الجسم نحن لما بنمزج الحبوب مع البقول كان اكلنا لحمه مصدر okay. كامل البروتين okay. فمفيد جدا ادخال البقول لنظامنا الغذائي ونتناوله مع الحبوب ففينا ناخذ طبق الكشري لنضرب مثال المجدره الفول المدمس سلطه الحمص الفاصوليا الحب وفينا ناخذ شيء يغنينا عن اللحم هو فول الصويا فول الصويا بيتميز انه هو بيحتوي على الحموض الامينيه الثمانيه الاساسيه اللي بيحتاجها جسم الانسان بالتالي اذا تناولنا فول الصويا كانه اخذنا وجبه لحمه مفيد جدا لاحتواء على مضادات اكسده بتخفف التعب خلال التمرين بتحسن بناء العضلات وبالتالي تناوله كجزء من نظام غذائي صحي على وجبه العشاء ممكن يكون شيء مفيد جدا ان شاء الله دكتوره بالنسبه للرياضيين انا لاحظ ان بين الوجبات او حتى قبل ممارسه الرياضه دائما يلجؤون للمشروبات مشروبات الطاقه للاسف كثير في ناس بيفكروا انه تناول مشروب الطاقه بيعطيهم الطاقه بيخليهم يلعبوا احسن مم. شو السبب السبب انه مشروب الطاقه بيحتوي على الكافيين الكافيين بيعطي نشاط وبي... وبيعطي بيخلي الواحد يحس انه هو اكتف لكن الافراط فيها ممكن يكون لها تاثيرات سلبيه ممكن يسبب خساره سوائل من الجسم ممكن يسبب اجهاد لعضله القلب وبالتالي هذا شيء خاطئ ممارسه خاطئه تناول مشروبات الطاقه من قبل <تصفيق> الرياضيين اللي احنا فينا ناخذ الطاقه من النظام الغذائي المتوازن فينا ناخذ مثال حاضر لك مثال بدل ما ناخذ مشروب طاقه ناخذ كاسه لبن او كاسه حليب لاكتوز فري او كاسه حليب اللوز او حليب الصويا ونضيف الى المكسرات الفواكه المجففه والشوفان هيك بنكون اخذنا وجبه غنيه بالبروتين 
غنيه بالطاقه غنيه بالكالسيوم غنيه بالمغنيسيوم غنيه بالفوسفور كل المعادن اللي بيحتاجها جسم الانسان خاصة اللي حابب يعمل شكل حلو لجسمه. <تصفيق> دكتورة دانا شو عن المكملات البروتينية والغذائية؟ كثير آه. الصراحة يعتمدون عليها للأسف لدرجة الإدمان وحتى الفيتامينات. شو للأسف بقى. المكملات البروتين أو على شكل مساحيق أو بودرة أو حبوب هم يعني بفكروا مثل ما قلت لك إنه كل ما أخذوا بروتين أكثر حتكبر عضلاته أكثر وهذا شيء خاطئ. أو يمكن يكون مؤقت دكتورة دانا أو إلا آثار سلبية. وبدنا ننتبه لشغلة مهمة. بعض مصادر بعض منتجات البروتين بتكون ملوثه باثار من الهرمون، هن الشركات المصنعه بتحط هالاثر القليل من الهرمون لحتى تعطي نتيجه سريعه لحتى تعطي نفخ اكثر للعضلات اللي هو نفخ مؤقت اللي هو سببه احتباس سوائل، مو هو كبره حجم العضلات مثل ما بيفكروا العالم، مم. تناول البروتينات على شكل مساحيق بكميات كبيره ممكن يسبب ارتفاع خمائر الكبد، اذيه كبديه، ممكن يسبب اذيه بالكليه، وما بيعطي الحجم اللي مثل ما بيفكروا الناس وبيعتقدوا ممكن يسبب ارتفاع اليوريك اسيد، ممكن يسبب مشاكل صحيه كثيره. ويلجؤون بعد دكتوره الى الحقن، الحقن الهرمونيه. بتستلطين الضوء هلا الحقن الهرمونيه ممنوع استعمالها، في نوعين من انواع الهرمونات، الهرمونات الابتنائيه اللي هي طبعا مؤذيه جدا مضره لانه بتنعطى بجرعات تفوق الحاجة الجسم اليوميه ب 200 مره فلا تاثيرات ممكن من صحيح تعطي شكل للجسم عضلات بس هي مثل ما قلنا هي احتباس سوائل هي ما كبر حجم العضلات ممكن تسبب حب شباب تسبب عدائيه تسبب توتر ارتفاع ضغط شرياني اذيه كبد اورام سرطانيه لا سمح الله مشاكل صحية آه وممكن تسبب آه هو في غنى عن هذا كل عدائي أبى أتكلم عن الشاب اللي هو يعاني من زيادة في الوزن دكتورة دانا وحاب إنه هو ينقص من وزنه وبنفس الوقت يبني يحافظ على العضلات, العضلات. شو رأيك في الموضوع؟ الشاب مسكين أحيانا بيروح على الجيم على النادي قبل ما يستشير أخصائي تغذية فبيقول له المدرب بين النادي أنا حأعطيك نظام غذائي في بروتين بس حأعطيك بروتين على شكل مساحيق لحتى تعمل عضلات أكثر فهذا الشاب اولا ما حينقص وزنه ثانيا ما حينبنى عضلاته ثالثا حيتعرض لتاثيرات سلبيه لتناول المكملات البروتين هالشاب انا بقول له خلينا نعمل انا وياك نظام غذائي صحي متوازن قليل السعرات الحراريه لكن بنفس الوقت يعطي حاجه جسمك اليوميه من العضلات م. من البروتين والنشويات خلينا نتكلم بالتفصيل عن النظام الغذائي اللي يكون مناسب له دكتوره دانا آه هالشخص اول شيء على الفطور على وجبه الفطور لازم يكون في مصدر للبروتين قلنا قبل شوي البيض فينا نحط الفول فينا نحط الحمص لكن مع هدول الاشياء لازم يكون في مصدر للنشويات اللي هو خبز الحبوب الكامله لازم يكون في مصدر للطاقه من الفواكه لازم يكون في خضار وفواكه او خضار لحتى ياخذ السوائل لحتى ياخذ الفيتامينز والمعادن اللي بيحتاجها جسمه مضادات الاكسده ها بالنسبه لوجبه الريوق قبل وجبه الريوق بقول له شو تاخذ تاخذ ملعقه طعام زيت زيتون على الريق لانه زيت الزيتون مهم جدا الاوميجا 9 اللي فيه الحمود الدسمه الاساسيه اللي فيه على حمايه العضلات والمحافظه على شكل حلو للعضلات فزيت الزيتون مثل ما شايفين على الشاشه كثير مهم انه نبلش ملعقه طعام يوميا على الريق صبح قبل وجبه الفطور فهي جزء من نظام غذائي صحي قبل او مع فينا ناخذ حبه تين مجففه التين المجفف بيعطينا مصدر للطاقه بيعطينا مصدر الالياف الغذائيه بيعطينا مغنيسيوم وكالسيوم مفيد جدا للشخص اللي حابب يبني عضلاته او اي شخص بس ايش معنى زيت الزيتون دكتوره دانا مثل ما ان زيت الزيتون بيحتوي على حمود دسمه اساسيه الاوميجا 9 اللي هي جسم الانسان ما بيحسن يصنعها وهالدهون مهمة جدا للمحافظة على معدة مسطحة، المحافظة على صحة القلب والدماغ وجهاز هضمي سليم، وبنفس الوقت بتحمي الاوميجا 9 العضلات من الاذية خلال ممارسة الرياضة. هذا قبل الريوق، وجبة الريوق. والريوق حكينا تكلمنا عن الريوق. طيب خلال النهار دكتور. لازم ياخذ سناكات صحية اللي قلنا قبل شوي، كم يد مكسرات مع فواكه مجففة، مع فواكه طازجة مثل الموز، وانا بقول لهم لمرضاي فيكم تاخذوا سناك صحي طيب كثير <تصفيق> موز بنشرحها بنحط بنحشيها بالبينت بتر او زبده اللوز او زبده الفول السوداني وحط لها رشه قرفه هيدي سناك غني بالنشويات والبروتين والمعادن اللي هي ضروريه للشخص اللي عم يلعب رياضه اهم شيء طعمها غاوي حلو <تصفيق> طعمها طيب وبتعطي شعور بالشبع <تصفيق> ولما بنحط لها رشه قرفه القرفه مفيده جدا لتنظيم سكر الدم والانسولين اجينا على الغداء وجبه الغداء اللي هي بده يكون فيها صحن سلطه او شوربه 
بالاضافه الى طبعا اهميه شرب المي بكميه كافيه مع بعدين بناخذ سمك او دجاج او لحم هبره لحم الكفته لحم الستيك الهبره اللي ما في دهن مع مصدر للنشويات اللي انها هي ممكن تكون الرز المعكرونه البطاطا او كمثال ابسط فينا نقسم الصحن لثلاث اقسام ثلث الصحن نحط فيه بروتين لحم او دجاج او سمك ثلث الصحن نحط فيه نشويات كرز او مكرونه او بطاطا او كينوا والثلث الباقي اللي هي البقور والخضره المطبوخه اللي هي مفيده جدا ل هي بتكون بعد دكتوره هي الكميات تختلف من شخص لاخر اذا حابب يبني عضلاته حس قد وزنه حابب يخسر من وزنه لكن فينا نقسم الصحن دوما ثلاث اقسام اوكي وصلنا لوجبة العشاء لكن من بين الغداء والعشاء والعشاء حناخذ شيء حكينا قبل الحل. شوي الحل اللبن <تصفيق> الزبادي بنختاره دوما قليل الدسم او الحليب او حليب اللوز او حليب الصويا او حليب لاكتوز فري وبنحط له شوفان وفينا نحط عليه ملعقه عسل ونحط عليه ملعقه طعام زبيب وملعقه طعام مكسرات هيك بتكون وجبه كامله مفيده جدا للشخص اللي حابب يحافظ على شيب حلو لجسمه نجي للعشاء اللي حيكون فيها البروتين البقول او التونه حكينا قبل شوي او الحمص او الفول مع الخبز اللي هي النشويات او فينا ناخذ البطاطا الحلوه المشويه ناخذ معها جبنه بيضاء اللي هي مفيده جدا كمصدر للبروتين والنشويات بنفسها مثل ما المفروض ياكل وجبه العشاء دكتوره اخرها وايد في ناس وايد ياخرون هلا هلا في اعتقاد انه انا عم بعمل دايت لازم ما اتعشى بعد الساعه 6 صح في ناس الصراحه يفكرون بهالشيء في ناس بيسهروا بيناموا الساعه 1 من الساعه 6 للساعه 1 شو بدهم يعملوا بالعالم؟ الماي دكتوره هذا تعذيب اسمه لا فينا ناخذ وجبه عشاء بس تكون وجبه عشاء صحيه لازم نعرف شو عم ناخذ من الصبح للمساء قديش عم ندخل سعرات حراريه لجسمنا وقديش عم نعمل رياضه فساعتها وجبه العشاء فينا ناخذها على الساعه 9 ونكون مرتاحين وهادين ورايقين وما نحرم حالنا شيء اهم شيء لانه يعني بده يعيش لايف ستايل هي فتخيلي اذا واحد عم يعمل هيك دايت والساعه 6 بده يتاخر وجبه عشاء ونعزم على العشاء الساعه 10 شو بده يعمل بحاله واذا و... بنعزم يوميا ومناسبات اجتماعيه ما حي... طايق يمكن حتى ما يكمل الحميه الغذائيه حيفشل في الحميه الغذائيه حيفشل في الحصول على شكل حلو للجسم بالعكس حيدمر حياخذ شكل غير حلو للجسم في نهايه هذا اللقاء الدكتوره دانا كلمه او نصيحه توجهينها لكل مشاهدينا حاليا على قناه سمت بي أه صراحه انا ونصيحتي بدي اوجهها انه اول شيء الاعلام دور له دور كبير في التوعيه للتوعيه خاصه الشباب والصبايا لاهميه الغذاء الصحي اتباعنا عادات غذائيه صحيه لاهميه عدم الانجراف وراء الاعلانات والاغراءات اللي عم يشوفوها سواء على السوشيال ميديا او عم يروحوا على النوادي يقولون خذوا بروتين لتاخذوا عضلات اكبر او الرجيمات العشوائيه الرائجه هلا اهم شيء نمط حياه صحي للحصول على جسم صحي ومتوازن لحتى نحمي حالنا من المشاكل الصحيه ممكن نتعرض لها اذا تناولنا منتجات غير صحيه. شكرا لك دكتوره دانا على وجودك اليوم ضيفه عزيزه في برنامج بلسا. شكرا لك. شكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم اتمنى انكم استفدتوا من كل المعلومات اللي عرضناها لكم نلتقي فيكم باكر في نفس الموعد بدعاك الله.